morning, everybody. It is actually I don't even know what time it is. Like almost nine o'clock. Oh, it's nine o'clock on the dot. So funny thing, breakfast was from six forty-five to nine, which right now actually. But uh, anyway, as long story short, when I was down for breakfast, Duke was like, "Hey, maybe I think you're supposed to be going at seven. I'm like, "What? No, they said check out was at ten for everybody. But I guess Oki was leaving early, so I sent Oki a message, no idea what's going on with that. But, I don't know, I was told 10, so. 10 it is, so I'm going to go down in like half an hour, chill in the lobby. But we're staying in this hotel for the next three days. So I don't have to bring all my junk with me, I can leave half of this stuff here, which is just great, because I got a lot of junk in this. Instead of bringing like two bags, just bring the wrestling bag. Lightly condensed. We have the protein here too. I already packed my fresh protein in the cup for the day. So uh, we're good. The show is about two, three hours away-ish. So it's pretty much, let's get this show on the road. Uh, who am I wrestling today? It was supposed to be Ewoki, but that, that switched. And I know yesterday I said Ewoki. But that switched too, so card is subject to change. Okay, <laughs> time to R O double O. Oh, how's the mask? Oh, I'll see what's Oh, did you move? Oh, okay. Cause we're going on a cool adventure and we don't know what's in store. We're coming from the elevator and we're heading up. Why am I going up? Hey. Suicide. That lady should have popped in with me. <laughs> Cause we're going on a cool adventure and we don't know what's in store. We're coming from the elevator. Hey. Part of Japanese countryside. I don't even know if you can like really put into perspective with the camera, but like, check all that shit out. Like that's like ridiculous. Like, I know we probably look like Bakugajins right now, but like, this is so beautiful. Like I can't even like. Got my protein drink right here, the jelly protein gimmick. But like, honestly, it's so beautiful. I can't even like. Can't even justify it. Like, I hate the city. I absolutely hate the city. But like the country, man. This is my jam, man. It's so nice. It's like summer nice. I wish I wear my flip flops today. But. Electric gas station. Look at this little fish thing. Ah, uh, it smells fresh air. This fresh air is the best. Man, that's my favorite part of doing all this pan. It's riding through the country, and that road. Looks like a dope road to skateboard. If I had my skateboard, I'd be riding down that hill right now. Oh, that's like a perfect turn. Oh, nice little coast out. I don't know if it goes on the highway, but... 
I'd be willing to find that out. Anyways, we're about halfway there. Hop back in the car, have a little bit of a nap, but like, look at that. Like, really zoom in. I wish I had my other lens with me to really show how crazy that is. Oh. Oh. I'll, uh, I'll just soak it in the fresh air.
さ非常にこの線の細さが目立つカバトリックスしかしながらこのイケメンであることは誰が見ても一別になりますそしてこのワイルドベア細田秀樹キャリアもう25年を誇る細田がやはりいいねさあそれではここでプロレスの簡単なルールをご説明いたしましょう先ほどのような攻撃そしてこのまずは力比べをしていくさあマトリックスと細田秀樹やはりこの辺り体格をとくるくると回していくさあこのような状態万が一この状態で細田秀樹もう入った英語でギブアップと言ってしまえば試合が終了そして本日はこのブルーのセルリアブルーのバット床に相手の両肩をつけた状態で本日は黒い服を着ております審判セブリーが123回ワンツースリーと床を叩くとホール負け簡単にはその2つしかこのプロレスにはルールがございませんそしてさあくるくると今度は倒していくさあマトリックスは速い攻撃さあこの辺りはそのちびっ子たちが今勉強しておりますテコの原理と一転して最後点でありますさあロープブレイクこの辺りは技を叩かなければいけないそうでありますさあ苦しい時そして技を解いてもらいたい時はこのリンゴを囲む3本のロープに手また足を伸ばせばいいというそうすれば技を解かなければいけないそしてプロレスには特別ルールなんと反則が5秒間だけ許されるという,ということは目をついても首を絞めても4秒間は許されるというのがプロレスのルールでありますさあ腕を取っていくさあそれをくるくると返していくマトリックスさあ線は細いがやる気だけはしっかりとしている<笑>一心一体の方法でありますさあマトリックスの細かい出来そうこのカナダ出身のマトリックス若干の二十歳という青年でありますさあ彼のその原田という地元ではあのアンドレサ・チェイアントそしてあのカナディアンマンが有名でありますさあエルボーテックさあこの辺りを返していくさあ気持ちでは負けたくないさあマトリックスキャリア2年のその選手がしかしながらこの25年の選手でいくさあ皆さんと攻めるかこのマトリックスにさあ響くか2発さあ一発だけで2発3発もっともっとこの返してこいというさあお互いが両者さあフラフラになりながらまさに映画のマトリックスさあしかしながら細かい響くのほぼ大一発さあどっちだどっちだエルボーで倒すか倒すかさあ倒したい倒したいさあしかしもっとさあ膝をついてば細かい響きマトリックスのこの辺り一生懸命に立ち上がる何度でも何度でも立ち上がるそれが本当に強い男岡木慎二郎のことをこの体からの精霊はもう叩きましたマトリックス一生懸命な人、一生懸命に応援する、毎日のその一生懸命な練習が、マトリックスのこのプロレスラーの元気さであります、さあ、振りを絞られていくヘッドロック、この辺りはやはりロープに逃げたいかマトリックス、さあ、頭を掴んでいるか、さあ、部屋、この辺りは反則、さあ、反則攻撃が続くと、カウントを取らなければいけない、しかしながら苦しい、さあ、どうなるかマトリックス。一生懸命な人を応援するこの日本の山田魂を長いに来ましたと片道切符で登場しました失礼しました東京にやってまいりましたマトリックスさあ来日のその当日にはなんとスクワットが50回しかできなかったというマトリックス早くもその膝がガクガクになるそんな中大谷慎一郎選手に電話をいたしました僕はもうカナダに帰らなければいけないですかそんなことはない今日が50回できたら明日が50回できればいい1日10回ずつそしてマトリックス今では今ではスカートが1日1500回できるようになってきたさあそのマトリックスがマトリックスがロープを手を伸ばすさあマトリックス頑張れさあマトリックスと私のロープを取れマトリックス<笑>皆さんの声援がこのマトリックスの頑張りとなるさあ絶対にキャリアでは勝てないかマトリックスしかしながら必殺技は負けない気持ちそう語りました一生懸命に一生懸命に覚えた言葉がなぜか片付けないという一言
球をしているといいますしかしながらこのところ、まあ、楽しみは毎日のスクワットそして毎日の運動ですねしかしながらこの皆さんの声援が異国の皆さんのマトリックスボールが彼のそのライフワーク一生懸命に何度でも何度でもぶっちゃがってくるマトリックス先ほどもそのマトリックスの一生懸命な練習を見て思わずその思わずそのお客さんが言いましたあのお兄さん頑張ってるねというそのマトリックスしかしながら頑張りは頑張りは僕はまだ一度も勝ったことがないさあマトリックスが腕を取れていくマトリックスさあ頑張れマトリックスビッグボールレスロックス大谷慎一郎先生が教えてくれた何度でも立ち上がるさあもう何度かマトリックスさあ思わず思わずギブアップといってしまうか指先はもう我慢できないかさあしかしロープかロープかロープかロープマトリックスの腕がもう上がらないのマトリックスさあしかしながら左手は死んでも右手はまだ生きているそして何よりもその目は死んでいないマトリックス一発の確定を生み出したいさあしかしながらさあ終わらせるのという,いうシャクシャクそのマトリックスでラリアットをかわしていったさあ今度はくるくるっとかわして今度はマトリックスマトリックスマトリックス今が潜在中のチャンスさあ細かい出来に細かい出来にさあマトリックスが画面に行く決まったカウントは2カウントカウント2に関しては勝ちの大きな勝利をお願いいたしますさあ頑張れマトリックス Everyone's waiting for me with the Velfire key, which is just funny. But it's time to get out of here. Call it a night. Time warp back to the hotel. So, time warp back to the hotel. Technically, I did fall asleep in the car on the way home. And it was funny because we stopped at Lawson's and I saw a weird post on Facebook something about Oki saying about an earthquake and then all the zero one guys are safe. Anyways, long story short, the town that we're staying in, the actual town that this hotel is in right now, there was a 6.2 magnitude earthquake that hit today. Luckily, we were all... Where were we today? I can't remember, but it, I have it on my phone. <laughs> Anyways, so we're all safe. Everything's fine. The only thing is we get a bunch of like aftershocks still. And like when I came into my room, everything seemed okay. Like this light over here... I guess nobody turned it all the way, and like the shakes 
unloosened it and uh, those shampoo bottles, they all were in the sink. But other than that, it could be a lot worse. But Facebook keeps sending me notifications. So it must have been pretty bad earlier. But hopefully we'll wake up and we'll do another one of these. But I, we shouldn't be a problem. But everyone's safe and sound. And that's not how I was expected to do my vlog coming back. But I was literally woken up like halfway through the ride home like, hey, uh, earthquakes and stuff. Like, who knows what's going to happen when we get back. But we're okay. As you can tell, another day of hang the gear, let that stuff dry, Febreze fresh. I think we're gonna do a laundry. We got Saturday off, so Saturday is definitely gonna be a laundry day for sure. But do that then. I'm gonna start editing this vlog now. Eat some food. I got a little bit of snacks, some peanuts, gummies. I had chicken breast in there. And some salad, so eat some food, have a protein shake because I never ate it once today. But yeah, today was a long, busy day. I'm tired. Anyways, guys, with that being said, we're gonna crash for the night. I'm tired. I'm gonna edit this vlog right here. We're gonna repeat everything tomorrow. Luckily, we don't have to be up as early. We're not gonna have that little confusion in the morning. But on to the next town. Hopefully we won't have too many uh, aftershock massages tonight going to sleep, but we'll see what happens. I'm glad everyone's safe, so could have been a lot worse. Anyways guys, good night and we will talk to you tomorrow.